Ok. Tania Hernández. One moment, please. Ok, chicos, how are you today? ¿Qué tal están hoy? Thank you, Chair. And you, how are you? Oh, almost ending with the Jordan of Day, casi terminando con la jornada del día. De 5 de la mañana hasta la 10 de la noche. Ahí vamos corrida. Pero ahí vamos. Ok, ok, ok. Let's go to start then. Uy, uy, uy. Okay, do you remember, first of all, se recuerda respecto a la clase de ayer that we were talking about the models? Quiero saber si de momento tienen preguntas respecto a los models. Hello, guys. No, teacher. Good. May and must, que también se los enseñé. No questions about it. No hay preguntas. Hello? No one? No, teacher. So, algo que sí recuerdo y que lo pasé muy superficialmente, it was about the infinitives. Fue que lo pasé de corrido porque quería enfocarme más en los models, ya que es más complejo. Ok, one moment, please. Good evening, Lorena. Ok, algo que hemos bien superficial era los infinity complements. Ok, que ahora lo vamos a ver más a profundidad. But first, I want you to guys just to make a, that you guys remember about it. Ok. So we're going to listen to the verb, si bien es cierto, lo escuchamos, to repeat it, I'm sorry, and then we're going to discuss it. Okay, now. Hi, in this session, infinitive complements will be taught. Infinitive complements are used to ask and give advice. I will give you a quick example right now. What should I do for a cold? It's a good idea to take some vitamin C. If stay with us and join the explanation after the audio program. Infinitive compliments. What should you do for a cold? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. It's a good idea to take some vitamin C. Remember when we talk about infinitives, we refer to a verb with no conjugation. So notice that we use to plus verb within our suggestions or advice. So if you want to give an advice to someone, you should do it this way. It is helpful to go to the doctor. It is important to drink lots of water. It's a good idea to take cough drops. Okay. Now, creo que ahorita solo vieron superficialmente, pero vamos a analizar. Now we are going to analyze the video. Before to start, before to start, okay. Right now, what should I do for a cold? It's a good idea to take some vitamin C. If stay with us and join the explanation after the audio program. Infinitive compliments. Okay, if you pay attention to here, guys, there are different ways to use the infinitives, okay? Infinitives, it means that there is a verb which is not conjugated, okay? And it is using the word to. Y está utilizando la palabrita oeste, que sería el to. 
we use it to express something. Hay diferentes maneras de hacer o utilizar el infinitive. For example, this help us to give an idea. Nos ayuda a darnos una idea. It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. Okay. It's a good idea to take some vitamin C. Okay. Aquí nos está expresando como alguna opinión o algo similar. Un suggest. Okay. It is necessary to study English. Okay. Necessary will be also as an adjective. So, con esto, con estos que son diferentes maneras, it's important, is it necessary, it's helpful, it's a good idea, estamos expresando y estamos describiendo algo, and we continue, y continuamos with the two, and the infinitive, ¿qué significa el infinitive? Okay, en este caso es el verb, but it will be in the base form, okay? No conjugation, be the verb in the base form. Now, let's go to see. Well, first, vamos a seguir viendo el video para analizarlo. Okay. What should you do for a cold? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. It's a good idea to take some vitamin C. Remember when we talk about infinitives, we refer to a verb with no conjugation. So notice that we use to plus verb. Did you listen? What did she say? Escucharon lo que dijo? Okay, she said we use to plus the verb with no conjugation. ¿Qué significa no conjugation, chicos? Que no lo van a utilizar en pasado. For example, I want to eat. Quiero comer. No, ¿verdad? It doesn't make sense. So that's why este to va a ir acompañado de un verbo en su forma base, no conjugated. ¿Ok? Memorícense eso. Infinitive to plus the verb in the base form. Within our suggestions or advice. So if you want to give an advice to someone, you should do it this way. Now, in this case, we are using, lo estamos utilizando porque se utilizan de diferentes maneras, we are using in different ways. I'm not using something here. Aquí estoy expresando suggestion and advice. It is helpful. Describo algo como una sugerencia. It is important. It is a good idea. It is necessary. It is recommendable. Okay. It is, uh, I don't know, no me viene mucho. It is recommendable to drink four, uh, to drink eight, eight glasses of water. Okay, it is imperative. It's imperative. Okay, it is imperative to study to study in order to get good grades. It's, imp it's imperative to study para obtener, verdad? Buenas notas. Okay, buenas calificaciones. Aquí estamos expresando algo, pero hay diferentes. There are different ways or uses of the infinitive. Este es su uso primordial aquí, con este adjetivo, como lo quieran llamar. Eres para expresar una idea, sugerencia o consejo, ¿ok? It is helpful to go to the doctor. It is important to drink lots of water. It's a good idea to take cough drops. Ok, aquí fue uno de los usos. De momento, preguntas respecto a esto, porque vamos a ver otro uso. Questions? Guys? Preguntas? No teacher, no question. Gracias, Anita. Okay, now we're going to continue. So, we're going to start here, okay? Pay attention, everybody, please. Vamos a prestar atención todos. Talking about the infinitives. Hablando de los infinitives. ¿Qué es important here? Importante. Focus. To plus a verb. Okay? To plus the verb. Okay? Now, an example. I go to classes. Okay? Because I want 
to learn English. Ok. Mi infinitive is here. Aquí está. Ok, mi infinitive. It will be el to plus learn. Y este nos ayuda to do uh, like an emphasis or better say my purpose. Este es nuestro objetivo, ¿verdad? I want, boom, to learn. Ok, este es mi objetivo. ¿Qué quiere? I want to eat, I want to drink. No. Lo que yo quiero, what I want is to learn English. Ok, now. And once again, important thing here, importante, is there's no conjugation, okay? What it means that there is no conjugation? I want to drinking. I want to learning. No, 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 no. I want to eat instead of want to eat. Okay, I'm going to put that. I prefer to drunk I want to eat I I want I wish I wish no I want, I prefer, I start. Okay, quiero poner start, but I start. I will. To, to what? To cook. Then, We'll try to to what to select. Does it make sense? This okay. I prefer to drunk. Está conjugado ahí el verbo, verdad? Debería ser I prefer to drink. Okay. I want to eat. No verb in the base form. I want to eat. I will start to cook. No, I'll start to cook. Okay, base form, su forma base. Lorena will try to sleep, dormir. No, will try to sleep, dormir. Okay, va a intentar dormir. Yes? I'm going to take a medicine to sleep. Hmm? I will take some pills to, to, to sleep. Yes, excellent, very good, excellent. I will took, no, yes, I will took, no, ahorita no se me viene ahorita, algo así, but yes, you got the idea, pero entiendo la idea, okay, so basically, básicamente, ojo, once again, to plus the verb in the base form, okay, no conjugation, hay diferentes maneras de ocuparlo, eso sí, pero ahorita solo vamos a ver en la parte superficial, to understand better, it's just we're going to, uh, we're going just to explain in another form, the superficial is just to understand better. Okay, con el objetivo de entender al principio con una base, ¿verdad? So, could you please read, let me see, Michelle Muñoz. Could you please read this? ¿Me podría por favor leer esto? Infinitive. What is an in infinitive? Functions and examples. Excellent. Isael, could you please read this? Pierden el carro y el premio. Okay, come on. Bingo, no hay bingo. Jessly, go ahead, please. Ah, no, ya salió, permítame, permítame. Isael, now yes. Okay. Aquí. Vamos. What is an infinitive? Mm -hmm. An infinitive is a verb considering of two plus a verb, and it adds like a subject. 
direct object, subject complement, adjective, or adverb in a sentence. Infinitives are easy to identify because they write with two plus a verb. Okay, excellent, very good. So, it says here, lo más importante, la clave más que todo, que el resto, como le explico, lo estamos viendo superficialmente, no nos vamos a ver subject, complement, adjective, or adverb, no nos vamos a meter más allá, ¿verdad? Sino que lo estamos viendo superficial, ya les vimos anteriormente, que could be like a suggestion, it is important to, it is necessary to, y lo otro que podemos también dar con forma de verbo, ¿verdad? Hacerlo aparte de expresar una idea, opinión, sugerencia, podemos hacerlo también como un verbo, ¿verdad? El que es hacer. Now it says, once again, an infinitive is a verb consisting, algo importante nuevamente, of two plus a verb. And it acts like that. And it says, infinitives are easy to identify. ¿Por qué? Because they are writing, como se escribe, with two plus a verb. Así de sencillo, por eso son, son escritos with two más el verbo. Okay. Now, the examples, infinite examples. To give, uh -huh. to run, to wait. Okay, so we have here. Okay, we have here the two plus, in this case, the verb. Okay, I'm going to give this present to my sister. Okay. I uh, I want to run with my brother. Quiero correr con mi hermano. I want to run with my brother. Okay. Uh, I have to wait for my students. I have, sería una, to wait for my students. Okay. Entonces, de momento se entiende, hay un propósito y está escrito en this writing with two más un verbo cualquiera en su forma base. Siempre cuando demos sentido, ahí hemos sentido la oración. Questions? No, no, teacher. No, teacher. Let's going to continue then. Okay, we're going to see. Okay, Marcela Linares, could you please start reading here? Hola, hola. Marcela. Okay. Jacqueline Orantes, continue, please. Okay. Add to an infinitive is easy to locate because of the two plus verb form. The city, what function is has a sentence? can sometimes be cause be confusion. Keep in That's mind. Perfect, perfect, perfect. Sorry. Excellent. Oh, sorry. No worries, no worries. Excellent, very good. Tania Enriquez, continue, please. And I'm the teacher. And I'm, the, I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Keep in mind that two infinitives are verbs. They function differently from, from verbs. And instead, they act as a noun, adjective, or adverb. Stop. Thank you very much. Now, vamos a hacer ciertas pronunciaciones. Okay. Everybody, please repeat with me. Infinitive. 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 Easy. 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 Locate. 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 Because. 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 Okay. Deciding. Desire. Function. 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 Sentence. 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 Sometimes. 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 Confusing. 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 Okay. Confusing. Differently. Differently. Instead. 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 Okay. Ok, excellent. Ahora solo voy a leer yo. Ok, también, helpful. An infinitive is easy. ¿Cómo? Easy to what? To locate because of the two plus the verb form. 
lo que hablábamos anteriormente. Decided what function it has para recibir o saber qué función tiene en la oración, in a sentence. Can sometimes be confusing, ok, eso puede ser confuso. But keep in mind that for infinitives are verb, they function differently for verbs. And instead, y en lugar de, ok, they act as a noun, adjective for an adverb. No quiero confundir mayor, pero lo importante es que se entienda siempre del two plus a verb. Y que hay un propósito, ¿verdad? Que hay un propósito. Mm -hmm. Now, oh, okay, Rosa. Okay. Rosa Okay, yes. Also, yes. yes. Continue reading here, please. I I desire to study alone. Here the verb is desire and to study is the is the infinity. Rosa, here. could you explain me what it means that? ¿Qué significa la explicación aquí? ¿Qué le quiere dar a entender entonces? Para usted que me puede explicar de esto here. Um, en sus palabras. Es como la, lo que estamos lo que estamos haciendo. Sí, así, tratándome de dar la idea. Como, bueno, es como lo que estamos haciendo, que siento en el momento. Ok. ¿Alguien más que quiera, pueda darme otra idea? Muy bien, Rosa, le agradezco. ¿Alguien más okay. que pueda darnos su idea, su percepción? ¿Qué es lo que entiende de, de acuerdo a esta explicación? Que los verbos van en su forma, en, en su, ah, sorry, en, 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 su, en su base, en su forma normal, sin que sean conjugados. Ok, ¿por qué? ¿Qué le quiso entender con el desire and to study? Tal cual lo acaba de mencionar usted, forma base, ¿sí? ¿Y cómo identificamos? How do we identify? Como mencionaron anteriormente, previamente. Uh, as we were explaining before, how are we going to identify? Always, if it's true, we have two verbs here. Aquí tenemos dos verbos. But how am I going to know? ¿Cómo sabemos entonces quién es infinitivo? Oh, ¿Mm? por, el, por el tú. Excelente. Ahí está la clave. Ahí está la clave. There's the key. Like, ya como imagina aquí, lo traduje literal. Ok. Ahí está la clave. There's the key. Ok. So, basically, it's that. We have two verbs, but we identify that this is our infinity. Chicos, algo que quiero mencionarles, and it is important, It is that you don't have to memorize as it is this. No tienen que memorizar la gramática. I was with another group before, and he told me, he asked, teacher, so it is necessary to use two verbs in a sentence. Me preguntó eso. Esa pregunta fue automática de él. Él no sabía nada de esto. It is necessary to use. Automáticamente se expresa uno. Sí, si se fijan, usted me pregunta, teacher, and are we going to use? Ya automáticamente lo hacen ustedes, nato. Ok, we're just explaining what is an infinitive. Eso es todo. But let's going to continue. When to use an infinitive, Marcela Linares, could you please read? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Primero termine me esto. Well, I'm just going to read it then. Okay, to study is the direct object of desire, since it's the receiver of the action. Este es el principal, yes. en este caso, it is talking about the infinity. En la ausencia de Marcela, voy a pasar. Ah, Marcela ya, ya apareció. Sí. No. Okay. En ausencia de Marcela, le voy a pedir entonces. Uh, Jessly, could you please read this? Could you please read this? When to use infinity. Mm -hmm. We use the infinities to indicate the purpose of an action. Stop. To indicate the purpose of an action. 
Okay, I want to eat tacos. ¿Qué es lo que quiero? Quiero, quiero comer, quiero jugar, quiero bailar. I want. Do you want to dance? No. I want. Si me quiero, I want. No tiene sentido. Pero I want to eat. Estoy hablando de mi propósito, of the purpose. What do I want to do? Okay. Could you please listen? Read the examples. Excellent, Jessly. Thank you. He, he bought me some flowers to give to his wife. I will lock the door to prevent theft. Excellent. He bought some flowers. Ahí quedémonos. ¿Y para qué las compró? Si nos quedamos aquí. He bought some flowers. Ah. Si él nunca compra flores, ¿para qué? Para decorar, para jugar, para botarlas, para verlas. He bought some flowers to give to his wife. Ok. Si fuese un niño pequeño. He bought some flowers to do the homework. Hablando del propósito, porque a veces se necesitan florecitas para el, los materiales de los niños, ¿verdad? Ok. Um, I, ok. I bought some glue. Compré pie, pega. ¿Y la pega para qué la compraste si ya teníamos pega? Why did you buy that glue? I bought this glue to, um, to what? Lo que hace mi sobrinita. To decorate the, the homework. Porque hay una pega con brillantina, ¿verdad? To decorate the homework. Ok. Ahí está mi objetivo principal. Purpose and an action. Ok. One thing is that I will lock the door. Si voy a echarle eh, a la puerta, voy a cerrarla para que nadie entre. Para que los niños no entren. Para estar tranquila. I want, I will lock the door to be on my class. Okay, to be alone in my classes. Voy a cerrar la puerta con llave. Sí, voy a cerrar la puerta. Ese fue mi objetivo. I will lock the door to get my classes better. Para dar las clases mejor. Pero viene alguien y dice, I will lock the door. Y su objetivo es to prevent theft. Otra persona puede decir, una madre de familia, I will lock the door. ¿Para qué? Para prevenir el, eh, el, el robo para estudiar o para qué. No, I will lock the door porque hay una almacena, alacena de dulces y golosinas. To prevent my kids enter and take the candies. Para prevenir que mis hijos entren, en este caso mis sobrinos, to prevent the manifios enter and Eat the candies. Y se coman los chocolates o los dulces, ¿verdad? So, it is a purpose of an action. ¿Me va a entender? I don't know if it just makes sense. Yes, teacher. Eh, eh, question. Oh, eh, con Marce, perdón de todos. Es que estaba hablando por... No, Marce, no se escucha para nada. Pensé que estaba ausente y me molesté por un momento. Tranquila. Ok. No le funciona el micrófono. Continue, I'm sorry. Yes? Este, question, teacher. Eh, eh, what do you mean um, to his wife? Eh, to give is a, a por, pro, pro, propósito. To give. Eh, el to eh, before give es, es eh, infin, infinity. Y el otro es y, quién? Eh, to his why eh, was to what mean to para a quien va a, se lo va a dar yes pero es auxiliar es es es, es, eh, es tú ah, es, ah, es un a ah, para quien se lo va a dar no ah, está hablando a quien el to his wife es a quien to give it is infinite esto es lo importante yes es, es, uh -huh. ok Okay. Now, another question? I have a question. I, we, can, we can use uh, more, more than one time. Mm -hmm. I can use more than one time. Like I, I like to dance, to eat, to smile. And yes. 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 Okay. 
Uh, I was giving an example before in another class. Okay. Uh, okay, she wants to... Quiero ver si aún la tengo aquí. Ah, sí, aquí está bien. I'm sorry. Pensé que la había borrado. I'm going to cook at weekend to have. I'm going to cook. Es mi futuro. Sí, voy a cocinar. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi propósito? I'm going to cook at weekend. El fin de semana. ¿Para qué? To have the food of all the week. Para tener la comida de toda la semana. De toda la semana. Yes. Okay. I'm going to study tonight to get better for us tomorrow. Okay, stop. Aquí porque fue futuro, ¿verdad? Pero aquí qué hay. Recuerden. Natalie, it's healthy to be. Natalie, it's healthy. Ella come saludable. ¿Para qué? To be. Recuerden, y aquí dónde está el, el teacher, dónde está el infinitive. ¿Quién me puede decir dónde está el infinitive? Ahí. To be. ¿Por qué, Rosita? ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué eh, es que está precedido de el tú. Entonces, cuando un verbo va precedido de, de tú, es, eh, es como, como en español decimos, ar, er, ir, cantar, beber, soñar, no sé. ¿Y por qué? ¿Y cuál es nuestro verbo ahí entonces? Ser. Muy o bien. Estar. Ser o Excelente. estar. Yes, because some students ask me, ¿dónde está el verbo? El be. Recuerden que el verbo to be, if it's true, it is am, is, and are, or was and were. Conjugado. That's the verb to be conjugated. Así como dice compañera. But in this case, it is not conjugated. This is the verb to be as it is. Está el verbo be como debe ser, ¿verdad? Tal cual. Excellent, very good. So, regarding to the question, respecto a la pregunta que hicieron anteriormente, regarding to the question that you did before, um, in this case, I'm oh, sorry, in this case it says, Natalie, it's healthy. Miren que larga esta oración. Natalie, it's healthy. What? To be on a better shape. Para estar, este fue nuestro objetivo. On a better shape, estar en forma. Aparte de que ella eh, come para estar mejor, Fabi. And... To avoid, lo que estaba preguntando la compañera anteriormente, puedo utilizar dos veces. Sure. Natalie, it's, ¿cómo vale el infinitivo? To be, bla, 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 bla. And, y, to avoid, ok, any disease, alguna enfermedad. Para evitar alguna enfermedad. Y to avoid any disease. Questions. Preguntas. No? No, teacher. Got it, perfect. Nadie más, chicos, en serio? Ana tiene pregunta. Okay, if it's, if you have, you can raise your hand. Y si no, también pueden eh, hablar inmediatamente. Y si Ana tiene una pregunta, hágala saber. Recuerda que todos estamos aprendiendo. Remember that all of you guys are learning. Y a veces pueden que veamos 14 estudiantes y solo dos preguntas y el resto no preguntan. Pero indirectamente ayudamos al resto de los estudiantes porque tienen pena. ¿Ok? Y eso no tiene que ser así. Entonces, créanme que aunque sea solo uno pregunte, hacen el bien al resto de los estudiantes. Teacher, tu question. Uh, is the same... Uh, is the same... Uh... Uh, with ver, regular ver and irregular ver um, el, 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 el tú ok, me acaba de decir algo claro usted creo que le entendí su pregunta vamos a ver y creo que arribita, no sé si la puse no, quiero ver si acá abajo la tengo. Y, y si no hay excepciones con el uso del tú en, lo, en todos los verbos, eh, ¿o hay excepciones? No, 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 no worries. Quiero ver aquí no se los puse entonces. Acá voy a hacer una pregunta clave. Creo que anteriormente, no, aquí no la puse entonces. Ok. 
Okay. Drug monster. I, I prefer. Okay. Okay. I stop. Okay. Let me see. Um, another one. I just want you to start it, but let yeah, me see. Ready, ready. Okay, hold on, hold on, hold on, please, hold on. Okay, I promise. To run every day. Creo que yo le entendí su pregunta. Creo. Ella pregunta si podemos utilizar los verbos irregulares. Okay. Okay. Now, I want to drunk monster. Okay. Vamos a ver, y lo voy a hacer en pasado. I promised. Para que lo vean. I preferred. I preferred. I wanted. Lo voy a poner, puede ser la primera, puede ser el verbo tanto como en pasado o en presente. Aquí puse presente. I want, pero les puse to drunk, porque la compañera está preguntando, ¿podemos hacerlo con un eh, irregular? No. Así como hemos dicho anteriormente, previamente, we say that the verb, it has to be on, ¿qué tiene que estar en qué tiempo? Base form. No hay excepciones puede hacerlo con cualquier verbo. Estos son todos y son irregulares. Drunk es el pasado de drink. Eight is the past of it. Run is the past of run. Por lo tanto, no está correcto decir I want to drunk. It would be I want to drink. Y drink is an irregular verb. Ok. Son verbos irregulares. I want to drink. Ok. I prefer. Ojo, esta oración estoy hablando de pasada. Y usted me va a decir, teacher, ¿está correcta porque son dos perdón en el pasado? Nope. I preferred to... Uy. Sales. Ok. I prefer to eat tacos. Ok. I promise to run. Otro verbo irregular. No. O independientemente, I promise to run. No, I promise to run. Verbo irregular. Ok. Siempre se va a mantener infinitives. Verb in the base form. Questions. Entonces sería I prefer eh, to eat tacos. No prefer. Puede ser el preferred está en pasado. Entonces yo fui a una cita con alguien. I hang out with someone. There was a guy. Salí con un chico. And he asked me, what do you prefer? Me preguntó, do you prefer Mexican food or do you prefer Indian food? Y le dije, I prefer Mexican food. And I preferred to eat tacos. En ese momento, yo le estoy contando la historia. And I prefer to eat tacos. Yes? Ya voy, ya voy Tania. ¿Se, ¿Se comprende? Pero, pero, pero no, no es infinity del tú en este caso. Porque, claro que sí, definitivamente siempre está el, el tweet. Eh, no, exacto, pero decía que van en su conjugado en, en el basis form. Sí, el base form es este. Yo puedo hacer esta oración. I prefer to tweet eat. tacos. Both are correct. Ambas están correctas. ¿Por qué? Porque mi infinitive es el to plus el verb in the base form. Mire, independientemente que ha sido preferred Preferred, esto está en pasado, pero mi infinitive is this, because we have the two plus the verb in the base form. Otra vez, esta oración is in the present, but we have once again the infinitive that is two plus the verb in the base form. Two Thank pictures. you, teacher. It's clear. Perfect. Uh, Tania, go ahead. Uh, we can use infinitives 
in the past, present, and future. Yes. I go. I going to eat tacos. I going to. Eat, I am going to eat tacos. I going to. Eat. Okay. Para no confundirlos con el going to, I'll go to. Para que vean que se puede. I'll go to eat tacos. To eat tacos. Yes? Okay, teacher. Tanya? Only that teacher. Huh? Only that. Okay. ¿Se, se okay. comprende? Yes. Thank you. Okay, perfect. I promised. Okay, vamos acá. Oh. Okay, now let's going to continue. So, we have common verbs. Tenemos ciertos common verbs que después vamos a ver el resto. Plus nouns, plus an infinitive. Okay, the teacher, sujeto. The teacher told us. ¿Qué los, a qué los mandé? Les dije algo. Ojo, me preguntan, teacher, ¿influye el tiempo? No. Pueden hablar del pasado. Told es el pasado. ¿Y quién es nuestro infinitive? The teacher told us to take a seat. ¿Quién es el pasado? ¿Quién es el infinitive? Who's the infinitive? Where is my infinitive? To take. To take, take. Bien. That it doesn't, it doesn't matter in what time, or I'm sorry, in what tense it is. No importa el tiempo que sea. So the important thing is that we identify um, the infinitive. In this case, it is to take. Continue reading, please. Lisette Hernandez. Uh, they ex expect us to arrive on time. Expect us to arrive on time. Esperan que tienen expectativa que lleguemos a tiempo. Okay, continue the next one. Go ahead, the next one. He invited invited her to play baseball, and mom reminded okay, me. Okay, hold on, hold on. He invited her. Estamos hablando de qué tiempo? Pasado. Pasado. Perfect. And then it comes. ¿Quién es nuestro? Who is our infinitive? Where is our infinitive? To, to play. To play. It doesn't make sense. Si es una cita, no tiene sentido que le van a dar pelotazo. Or to play baseball, right? It would be like, uh, better say, to it with her family, with his family, uh, to watch movie. But okay. And the, last, the next one. Well, continue, please. Continue. The next okay. one. Mom, remind me to do my homework. Okay. She remind me to do. I got a chancla, y así lo recuerdo. <laughs> okay, so remind me to do my homework. Me recuerdo hacer la tarea. Okay, remind me to, to do. Okay, to do. Okay, now, let's going to see more than that. Excellent, very good. Oh, yui. Okay, hold on a second, please. Vamos a dejar de compartir. Oh, yes, lo puedo compartir mejor. Pero vamos a saltar esta parte. Okay, so we have some verbs that it says that are followed by infinitives. ¿Qué implica esto? ¿Creen que, do you think, guys, that all the verbs can be followed by an infinitive? Todos los verbos pueden ser, puede ser cualquier oración, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? We can do an any sentence with an infinitive. Yes, do you think? What do you think? Can we? Se puede hacer con cualquier verbo, el infinitive. Yes. 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 Con cualquier verbo dicen por acá. Todos están de acuerdo? I'm sorry. Hello. Será que siempre que hay un propósito? Yeah, that's true. But it's a uh, can we always Okay, let me see. Yes, teacher can be. Okay. Creo que Isabel es el único niño este día, ¿verdad? Bendito entre todas las mujeres. Okay. Yes. Creo que por eso no no participa. No yo sé yo Isabel. <laughs> Okay. okay, so, are you sure? Vaya, ¿no saben que la mayoría me dice que sí se puede hacer con cualquier verbo? 
déjenme ver algo. If you pay attention, we have here offer, plan, prefer, prepare, promise, refuse, propose, remember, seems, start, and we have several verbs. Tenemos varios verbos. Ok, so, based on that, leamos la primera oración. Ok, Israel, is this correct? I seem to eat tacos. Is this correct? No, teacher. ¿Cómo la pusiera usted? Uh, I, I want to eat tacos or I prefer to eat tacos. Yes, you see? And then this is how or let's come here. The most common, the most common, ¿verdad? Okay, want, okay, prefer, okay, plan, start. Y todo esto se puede utilizar. I offer her to eat tacos. Lo ofrecí comer tacos. I plan to eat tacos this night. Pienso comer tacos. Okay, I prefer to eat tacos. Okay, I prefer, no tiene mucho sentido. Okay, I pretend to eat tacos tonight. Okay, I promise to not eat tacos tonight. Pero creo que se va a comer. Okay. I propose to eat tacos. I refuse to eat tacos. Lo cual nunca lo sé, me rehuso. Okay. I remember to eat tacos. Esto no tiene lógica. I seem. Okay. Porque parecer comer tacos, no. I start to eat tacos or I started to eat tacos. Comencé a comer tacos. I stopped to eat tacos. Okay. Es lificol. No tiene, no tiene nada que ver. I swear to eat tacos. Le prometí probablemente detestó los tacos y le juré que iba a comer tacos. Okay. I tried to eat tacos, no se make sense, porque no, no es amenaza, ¿verdad? Okay, I try to eat tacos, I volunteer, no, I wait, no, I want and I wish, sí, tiene que dar el contexto. But, recordando esto, esta es la lista de verbos that is the most frequently used uh, to, do a, to do an infinitive, okay? Now, ustedes me dijeron que todo se puede utilizar cualquiera, ¿verdad? Ahora vuelvo y pregunto, she jumps... To drink soda. ¿Cree que está correcto? Ustedes me dijeron que puede ser cualquier verbo. ¿Ah? No. Now you see. No, it's correct. How do you do it? How would you do it? ¿Cómo lo hacían? She wants, she wants to drink soda. She wants to drink soda. Lo cual está en nuestra lista. Lo cual nos... Afirma que no se puede hacer con cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Because there is a purpose, hay un propósito. That's why our infinitive. Questions. Isabel tiene una pregunta, go ahead. No questions? Okay. We fly to learn English. Try. Is ah? Is try, not fly. Yes, it's, it could be like try. Yes. Okay. We try to learn English. We uh, we swear. Juramos aprender inglés. We promised. We pretend. We plan. We want. Okay. You see? But we fly. We sleep to learn? No. We drink to learn? No. Okay. We wish. Es otro. Yes. Now, my students sleep to study English. Okay. Mis estudiantes duermen para aprender. Qué chingo fue. No, con inglés sin barreras se ponen ahí, ¿verdad? No, no sabe qué es inglés sin barreras usted. Ok, estás muy jovencito. Era algo que se ponía como para dormir las noches. Y era, dije, que hipnotizaba y aprendía uno con una gran enciclopedia. No sé, a ver el resto si se lo puede. Que salía cada rato. Duerme, aprende inglés mientras duermes. Y tenían bastante gente en aquel entonces que lo compraba. Como era uno antes, ¿no? 
Okay. So, my students, ¿cómo lo pusieron ustedes? My students, what? Begin to study. Hmm? Begin to study. Begin to study. Now, in that case, fíjense que eso de begin, okay, no está acá en la lista. Por eso le digo que puede variar. Aquí en esta lista, begin, no está. Por eso dije, son unos cuantos. Pero yo puedo poner acá, como dice ella, Lorena. My students begin to study English. My students need to learn English. My students pretend to study English. My students want to learn English, etc., etc., etc. Pero así como dijo ella, begin, pero no, no está en la lista. Simplemente es algo que ustedes, with logic, you are going to analyze and you're going to say what verb should I use? ¿Qué verbo podría utilizar o debería utilizar? My students need, para mí, no me importa que ustedes lo prometan, no me importa que ustedes lo intenten, no me importa que ustedes lo juren, no me importa que ustedes lo planeen, no me importa que ustedes quieran o que lo deseen. Uno puede querer y desear todo. ¿Sí? Que querer, desear, prometer, pero todo es mentira. Pero yo les expreso a ustedes, you need to learn English. My students need to learn English. Ese es mi punto de docente. Got it? Got it. Questions. No questions? No question. Okay. Isael, seguro? No teacher. No question. Okay. Entonces, alguien que me pueda dar un debrief, algo breve, that you can tell me what is an infinitive. Quiero que alguien me responda estas preguntas. That's an infinity. When do we use? Do we use? We identify what tenses. Ok, voy a empezar con Isael, como es el único chico. Puede responderme, what's an infinity, Pister? Ok. Uh -huh. Está buscando los apuntes. Es un verbo. Es un verbo, dice, ok. Vamos a apartarlo ahí, vamos a dejar esa de ahí. Anita, what's an infinitive? Um, eh, infinitive es eh, is, is un auxiliar when, eh, when exists um, on Pro, propósito, what's mean, what pronunciation, propósito, purpose, purpose. Eh, 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 es lo que entiendo. Ok, ok. Ok, um, yo solo lo estoy escuchando. Ok, Tania Hernández. Ok, when do we use? Sí. Uh, when do we use? I think uh, maybe when we have two verbs, one verb next to another verb, and we use uh, the auxiliar to. And no, no, I think only that. Ok, la primera me dijeron... ¿Qué fue la última que me dio? ¿Me dijo Ana? ¿Cómo fue? Perdón. Es un auxiliar. Use with... No, lo que me dijo anteriormente. Lo que me dijo anteriormente. 
cuando existe un propósito. Ok, eh, está. Thank you. Yes. Let's stop. Aquí lo vamos a tener que ideas. Ok, Jacqueline, when do we use, how do we use? Um, one, um, okay, well, Jack, I'm sorry. Um, continue, please. Um, when a routines or habits. Okay. Um, how we identify the set? Uh, we can identify the infinitive because it has the two plus verb, and the verb is in the base. Mm -hmm. Okay. Uh, what tenses could be used, um, Jesli? In, in qué tiempos? In past, present, and future. Segura? Sure. Yes, teacher. Okay. Well, okay. you get ideas, okay? Vamos a ver si recuerdan acá. Okay, it is a verbal consistent by acts like a subject and object. Okay, so in Finnish or is in okay, by or it's just I'm just going to spell, I'm just going to tell them in a different way because a mí me cuesta también. Uh, it's a way, it's a way to express. Voy a agarrar sus ideas, it's a way to express. Something when we're talking. Okay. About an idea. And it has uses. Okay. We use it. Identity, identify them. Because we it has because it has this structure. Structure, this structure. This. Okay. Ah, come on. Sorry, guys. Two plus three. Ok, esto de habits uh, lo vamos a meter. Ok, one bird makes another auxiliary. Ok, en base a sus ideas. So it is a way to express something. Eso es algo random que se me ocurrió, chicos. To express something when we're talking about an idea, advice, purpose. Y pudo haber sido aquí, etc. Ok, it has different uses. Porque voy a hablar anteriormente del objeto, entre otros, que no lo vamos a meter. Subject, complement, adjective, or adverb. Okay. 
Okay, adds like a subject, direct object, etc., etc. The one line superficial, okay, has different uses. We identify them, okay, because it has the structure, the structure two plus the verb in the base form. And the infinitives could be used anytime, but remember to use them, to use them on infinitive, mm -hmm. to use, to use, to use them, to use the infinitives. Okay, infinitives, do you to use the infinitive with, with, with a verb? Okay, but remember to use the infinitive with a verb in on a base form. Okay, estamos? And then we have the list. Y ahí tenemos la lista. Okay, y nuevamente, the infinitive, it is to show the purpose of an action and it's used to explain why an action is done with two. Has the same meaning in order to an action, to an infinitive. Como yo le decía anteriormente, I want, ¿qué quiere qué? I want to eat tacos. I need, I need what? I need to study English, okay? Para complementar nuestro propósito. Y luego les expliqué nuevamente el lock the door. Para Lorena puede ser una cuestión, para mí puede ser otro. I would love the door to give my classes, uh, to give my classes, okay? I would love the door in order to, or to avoid my nephews enter and eat the candies. Okay, para que mis sobrinitos, para evitar que mis sobrinitos entren y se coman los dulces, ¿verdad? Y cada uno. Eh, fulano pone llave to avoid tips para evitar los ladrones, ¿verdad? So, basically, is that. Básicamente es eso. Y creo que estamos bien de momento con los infinitives. And if it's not, just let me know. Porque ya son las 10 y 3. Questions. No questions? Teacher, solo una consulta. Así, este, lo que usted desarrolla aquí, que lo que escribe y lo que presenta, eh, ¿dónde lo puedo encontrar para estudiarlo? Oh, hay que anotarlo. <laughs> Lo puede ver en YouTube. En YouTube, ok. No tiene los links para meterse en sus clases. Este, yo en la plataforma he estado estudiando. Ok. Esto lo pueden hacer y lo pueden ver nuevamente. Yo no sé si nunca se han metido a YouTube a buscar sus clases. Yo sí. Ah, vaya. Entonces ya saben que se invocan inglés corporativo, que estamos en inglés corporativo. Y ustedes, por ejemplo, pueden poner. Uh, quiero ver. ¿Cómo lo busca usted? ¿Qué es lo que pone para ingresarlo? Online. ¿Ah? ¿Cómo lo busca en usted? El correo, en el correo que nos mandaron, ahí está el link de YouTube. En el correo que les mandaron. Háganme un favor, si pueden, mándenlo entonces al WhatsApp para que la compañera vea ahí el correo. Sí, tiene lo que, sí, lo que pasa que antes, eh, en las anteriores clases, después de la clase nos mandaban como la presentación, el, eh, igual el, el anterior teacher también, entonces eh, nos llegaba okay. el WhatsApp y yo la llevaba almacenada en una... You can, you, can, you can take the material on YouTube, ahí lo van a mandar el enlace. Uh, ahorita son las 15, so if you don't have any questions regarding to the class, lo dejo porque son las 15, se me pasó el tiempo. So, no, no worries, no worries. So goodbye everyone, take care guys. Pobrecitos, ya se fueron rápido todos. Goodbye, take care Bye. guys. Bye.